شرمین وہ رات میں چودھری رفیق صاحب ان کی فیملی آ رہی ہے کچھ کھانے وانے کا بندوبست کروا لینا جی دیتے ہیں السلام علیکم آؤ بیٹا آؤ بیٹھو تمہارے انتظار تھا ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا ہم سب کو یوں ساتھ بیٹھے ایز اے فیملی بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن اگر آپ لوگ بزنس اور پالیٹکس کی بورنگ باتیں کریں گے تو میں یہاں رکنے نہیں والی چلے پھر اسی کا کوئی فیوریٹ ٹاپک چھیڑ لیتے تو بھائی اس کا فیوریٹ ٹاپک کیا ہے وہی ٹیپیکل پاکستانی لڑکیوں والا فیشن میک اپ یا پھر فیملی گوسپ اب تم اوور ایگزیجریٹ نہ کرو اچھا میں اتنی بھی ٹیپیکل باتیں نہیں کرتی اچھا جاؤ انایت کے پاس جاؤ اس کو کہو شام کو کچھ گیسٹ آ رہے ہیں اچھی سی ڈشز بنا رہے ہیں جی بھائی میں تم لوگوں سے بچوں کی شادی کے بارے میں کچھ ضروری بات کرنا چاہ رہی تھی کیا بات کرنی تھی بی جان ہمارے خاندان کی زیادہ تر لڑکیاں بیا کر دوسرے خاندانوں میں چلی گئی ہیں اب میں چاہتی ہوں کہ نرمین کی شادی خاندان میں ہی ہو بی جان جب گھر میں اتنا اچھا رشتہ موجود ہے تو ہم باہر کیوں دیکھیں گے ایک منٹ اگر آپ لوگوں نے مجھے گاؤں اس لیے بلوایا ہے کہ مجھ پہ شادی کا دباؤ ڈال سکیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے بی جان میں تو ڈائریک ائرپورٹ سے کراچی جانے والا تھا آپ کے سرار پہ آئے بیٹا ہم لوگ تم پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے جانتی ہوں میں کہ تم بے حد مصروف ہو لیکن شادی بھی تو ایک مقدس فریضہ ہے جسے ادا کرنا ہی ہے اور جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہے پتیس سال کے ہو گئے تمہاری عمر میں میں بیٹی کا باپ بن چکا تھا چچا جان with all due respect آپ خود سے مجھ کو کمپیر نہ کیا کریں آپ نے زندگی میں سیاست کے علاوہ اور کیا ہی کیا ہے مجھے دیکھیں بچپن سے ابو کی ڈیت کے بعد پورا بزنس سمالا ہے اور دیکھیں میں نے اس بزنس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا آپ لوگ جو اس گھر میں عیش و شرط کی زندگی گزار رہے ہیں وہ میری دن رات کی محنت کا پھل ہے ایک منٹ ایک منٹ خاندانی بزنس سنبھال کر ہم پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہو تم شادی کی ایک عمر ہوتی ہے خوشیوں کا ایک وقت ہوتا ہے انہیں وقت پر ہی حاصل کرنا چاہیے بس تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ وقت ابھی آیا رہی ہے میں زیادہ اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا آپ صرف یہ سمجھ لیجئے کہ میرا فوکس اس وقت صرف میرا بزنس ہے میں اپنے بزنس کی کامیابیوں کو ساتھ میں آسمان پر لے جانا چاہتا ہوں اس لیے میں بھی شادی نہیں کروں گا اور اگر کسی نے شادی کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش بھی کی تو بی جان میں گاؤں آنا چھوڑ دوں گا صبح کتنے بجے پہنچ رہا ہے ہاں میں پہنچ جاؤں گا ارے میں کہہ رہا ہوں نہ پہنچ جاؤں گا کہاں جا رہے ہو اس وقت ارے اس وقت نہیں جا رہا آئیے کل صبح کی فلائٹ ہے کراچی کی کل صبح جاؤں گا سات بجے اچھا اچھا ناراض ہو کر جا رہے ہو ارے نہیں بی جان کیسی باتیں کر رہی ہیں یار کراچی میں ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے دو چار روز میں باپس آ جاؤں گا لیکن اب سوچتا ہوں کہ پرمیننٹلی کراچی شفٹ ہو جاؤں بہت تھک گیا ہوں بی جان یہاں سے وہاں ٹرائیول کرتے کرتے میں آپ رہیں گی میرے ساتھ وہاں پہ بیٹا یہاں پر بھی تو میری اولاد ہے انہیں بھی تو خوش رکھ رہا ہے نا اسی لیے تم سے کہتی ہوں گھر بسا لو لیکن تم تو شاید شادی نہیں کرنا چاہتے 
या फिर तुम्हें नरमीन पे इतराज है बीजान मैं रिलेटिव्स में शादी करने पर बिलीव नहीं करता नरमीन मेरी कजन जरूर है लेकिन हम दोनों के दरमियान कंपैटिबिलिटी नहीं है आप चचाजान को साफ कह दें कि मैं तीन साल तक शादी नहीं करूंगा उन्हें अगर अपनी बेटी की शादी की जल्दी है तो कोई और मैच देख ले तो फिर इससे मैं तुम्हारा साफ इनकार समझू आप जो समझना चाहे समझ लें बीजान तुम अपने चचा को नहीं जानते साफ इनकार सुनेंगे तो दुनिया इधर से उधर कर देंगे <laughs> बीजान चचा जान शायद मुझे ठीक से जानते नहीं है अभी अगर वो गुस्से के तेज हैं तुम उनसे ज्यादा गुस्से का तेज हो ये गुस्सा और जिद मुझे विरासत में मिली है साफ सी बात है बीजान मैं शादी भी नहीं करना चाहता मेरी जिंदगी शादी के बगैर बहुत खूबसूरत बहुत पुरसकून है आप प्लीज मुझ पर दबाव न डालें शादी के लिए तुम आखिर शादी से चिढ़ते क्यों क्योंकि शादी जैसा नाकाम और झूठा रिश्ता मैंने कभी नहीं देखा है चलिए आप ही बता दीजिए हमारे खानदान में कोई एक शादी जो कामयाब रही हो मैंने अपने मरूम माँ बाप की नाकाम शादी भी देखी है और चचा जान की मैरिटल लाइफ को डूबते हुए भी देखा <laughs> दूसरी शादी छुपके की थी ना उन्होंने चची को नहीं बताया था बाद में पोल खुल गई थी <laughs> अरे बेटा दूसरी शादी की इजाजत तो मजहब भी देता है बेटे की खातिर की थी उन्होंने नहीं था नसीब में बेटा अब तुम ही बेटा बन के दिखा दो उन्हें नहीं मुझे बेटा बनने में कोई मसला नहीं है मैं तो बस दमाद नहीं बनना चाहता आप ये बात समझा दे अपनी शादी के बारे में कोई डिसीजन लेके मैं आपको जल्द बताऊंगा शबा खैर बैठो मैं पानी लेके आ क्या हुआ है कुछ बताओ तो नहीं तो मैं तो मैं वो पैसेंजर याद है जिसने तुम्हें प्रपोज किया था हाथ तो कर मेरे पीछे पड़ गया हर जगह मेरे पीछे पीछे आता मुझे फोन भी करने लगा है कहता है अगर मैं उसे नहीं मिली वो अपने आप को जान से मार डालेगा या फिर मुझे जान से मार देगा तो तुमने उसे ये नहीं बताया कि तुम इंगेज हो तीन माह बाद तुम्हारी शादी है बताया है मैंने उसे सब कुछ बताया फिर मेरे तो पीछा छोड़ दो बस मैं रख रख के सुना दी तो उसने जाके मैनेजर से मेरी शिकायत कर दी उसे बर्दाश्त नहीं हुई फोन करके मुझे धमकियां दे रहा है उसे कहते हैं मुझे जांच से बाहर डालेगा तुम चलो मेरे साथ अभी मैनेजर से बात करने चलो मैं कहीं नहीं जाऊंगी अगर उसने मुझे जॉब से निकाल दिया तो नहीं ये रिस्क नहीं लेना चाहती तुम डर क्यों रही हो फरियाल प्लीज मत डरो मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगी मैनेजर को कंप्लेन करूंगी समझ के क्या रखा है उसने हमें तुम डरो मत मेरी बात मानो अभी उठो मेरे साथ चलो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है कौन उठाएगा मेरे घर वालों की जिम्मेदारी तो 
क्या तुम ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहोगी जब तक बर्दाश्त कर सकती हूँ करूंगी सर वो मुख्तार ग्रुप एंड कंपनीज का हमारा 30 मिलियन का बजट अप्रूव हो गया बाकी दो कोटेशंस और गई हुई एक दो दिन में उनका पता चल जाएगा उनको भी कंफर्म ना करना मैं सोच रहा हूँ कि मुख्तार कंपनीज के साथ आगे बिजनेस ना किया जाए हमारा क्रेडिट बहुत चढ़ गया उन पर राइट इफ्तार साहब का क्या हुआ सर मैं मुस्तकिल कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहे पता नहीं तुम क्या कोशिश कर रहे हो यार इतना टाइम हो गया रोजाना ही कोशिश कर रहे हो आइए सर वो मौसम की खराबी की वजह से आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है सर आप टेंशन ना लें मैं मैं कोशिश कर रहा क्यों टेंशन ना लो तुम्हें पता है जाना बहुत जरूरी है यार सब लोग इंतजार कर रहे होंगे जाके देखो जल्दी राइट कोई फ्लाइट तो अवेलेबल होगी रोजाना कोई ना कोई फ्लाइट तो होती ही है ना अच्छा तुम कोशिश तो करो ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ ये ले सर बात की है तुम उनसे बात करके मुझे बताओ ना और कितना टाइम लगेगा मैं अच्छा अच्छा ठीक है बताओ क्या हुआ सर कोई भी फ्लाइट नहीं जा रही है और चार्टर्ड प्लेन में भी दो से तीन घंटे लगेंगे ठीक है जाके गाड़ी निकलवाओ हम बाय रोड जाएंगे हमारा जाना बहुत जरूरी है और मैं और तुम जाएंगे बस बाय रोड सर हाँ गाड़ी क्या हुआ जल्दी जाओ Excuse me. जी पानी दीजिएगा उस लड़के ने मुझे छेड़ा है किसने क्या हो गया सर वो इंजन में कोई मसला हो गया है मुझे नहीं लगता सही जल्दी देखो सर मुझे नहीं लगता सही ठीक हो पाएगा सर क्या प्रॉब्लम है लेट हो रहा हूँ मैं सर वो इंजन में कोई मसला हो गया सर तो निकलने से पहले नहीं देखते हो तुम क्या सर अगर आप कहें तो घर से गाड़ी मंगवा लेता हूँ एक घंटे का फासला रह गया घर से गाड़ी मंगाओ गई तीन घंटे में पहुंचेगी यहाँ पे पहले से होश होना चाहिए तुम्हें बस रुकवाओ जाके बस बस रुकवाओ जाके ये कौन लोग हैं ये गाड़ी क्यों रोक रहे हैं ये डाकू तो नहीं है कहीं नहीं नहीं भाई मुझे तो शक्ल से शरीफ लोग लग रहे हैं रुको मैं गाड़ी रुकवा के पूछता हूँ और साथ जरा गाड़ी रोकना भाई दरअसल हमारी गाड़ी खराब हो गई और सरकार लड़का ना पहुंचना बहुत जरूरी है भाई वो तो ठीक है लेकिन मसला ये है कि गाड़ी में सिर्फ एक ही सीट है एक ही सीट अच्छा ठीक है तुम जाओ गाड़ी ठीक करो लड़का ना पहुंचो मैं बस में जा रहा हूँ सर आप अगर मगर क्या मेरा जाना बहुत जरूरी है जो कह रहा हूँ वो करो जाओ चलिए
एक्सक्यूज मी पानी दीजिएगा क्या बदतमीजी है शर्म नहीं आती ऐसी बेहोदार करते हुए क्या हो गया मैडम मैंने तो कुछ नहीं किया क्या हुआ ये कैसे शोर है ये बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ ओ भाई ये झूठ बोल रही है मैंने कुछ नहीं किया ये लड़की ठीक कह रही है मैं देख रहा हूँ इसको के बहुत देर से बदतमीजी कर रहा है इसके साथ ये तुम्हें क्या लगता है की अगर हम मजबूरी में ये काम करें तो तुम जैसे मर्दों को ये हक मिल जाता है की हम जैसी औरतों को हाथ लगाओ देखो मिस्टर तुम्हें आखिरी वार्निंग दी जा रही है अगर अब तुम्हारे खिलाफ कम्प्लेन आई तो तुम्हें बस ऐसी उतार दिया जाएगा आप इधर आके बैठी जूस वगैरह कुछ और लेंगे आप जी पानी पिला दीजिए सर जा रही हो नरमीन अभी तो नहीं लेकिन विंटर्स में जाने का इरादा है तुम दोनों यहाँ पार्टी इंजॉय करने के लिए आए हो या मोबाइल यूज करने के लिए अलीजे की शादी की पिक्चर्स देख रही हूँ यार अलीजे की शादी हो गई अलीजे की शादी हाँ उसकी शादी हो गई है अच्छा दिखाओ माई oh गॉड ये अलीजे का हसबेंड है तो इतनी प्यारी और हस्बैंड बिल्कुल भी गुड लुकिंग नहीं है नहीं यार इतना भी बुरा नहीं है मगर अलीजे ज्यादा प्यारी लग रही है अब सबकी किस्मत तुम्हारी तरह तो नहीं हो सकती ना नरमीन वट डू यू मीन मैं बताती हूँ लुक एट दिस दस लाख फॉलोअर्स हैं तुम्हारे कजन सुल्तान के द मोस्ट एलिजिबल बैचलर कसम से अगर तुम बीच में ना होती ना तो मैं जरूर इससे चैटिंग कर लेती सच में नरमीन तुम बहुत किस्मत वाली हो कि सुल्तान जैसा हैंडसम लड़का तुम्हारा शोहर बनने वाला है ओहो ब्लश तो चेक करें हम और आपको प्रोजेक्ट की डिटेल्स कैसी लगी uh, हाँ बिल्कुल ठीक है uh, मैं थोड़ा सोच लू फिर आप लोगों को बताता हूँ कहा जा रहे हो कराची अभी तो आए हो हाँ काम के सिलसिले में ही आया था और काम के सिलसिले में ही वापस जाना पड़ गया 
सुल्तान तुमने तो काम को अपना लाइफ पार्टनर ही बना लिया मुझे लगा कि इस बार आओगे तो मुझे टाइम दोगे साथ घूमेंगे फिरेंगे टाइम स्पेंड करेंगे देखो नरबीन तुम मेरी मजबूरियों को भी जानती हो और मेरी कमिटमेंट्स को भी तुम हर बार इसी तरह मुझे अवॉइड करते हो मैं फिर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती इतनी मोहब्बत जो करती हूँ तुमसे सुल्तान मत जाओ सुल्तान रुक जाओ मेरी खातिर प्लीज नरबीन मैं यार रुक कर क्या करूँगा तो मुझे एक मौका तो दो अगर अगर मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से पूरा ना उतरी तो तुम तुम बेशक मुझे अपनी जिंदगी नरबीन तुम मेरी कजन हो और मैं सवाल से तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ तुम बार बार मेरे सामने इंतजार करती हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता देखो इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है मैं तुम्हें क्लियरली बता दूँ लव यू सुल्तान रुक जाओ ना प्लीज तुम्हारी यही इंटेंशन है जिनकी वजह से मैं तुम्हें अवॉइड करता देखो नरमीन मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे कभी शादी करूंगा या नहीं ये डिसीजन मैंने अभी तक लिया नहीं इसीलिए मैं तुम्हें कोई होप नहीं दिलाना चाहता मैं नहीं चाहता कि तुम आगे चल के हर्ट हो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरा जाना जरूरी भी है तुम्हारे कजन सुल्तान के तो मोस्ट एलिजिबल बैच कसम से अगर तुम बीच में ना होती ना तो मैं जरूर इससे चैटिंग कर लेती सच में नरवीन तुम बहुत किस्मत वाली हो कि सुल्तान जैसा हैंडसम लड़का तुम्हारा शहर बनने वाला है नरमीन तुम मेरी कजन हो और मैं इस हवाले से तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ तुम बार बार मेरे सामने इंतजार करती हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता देखो नरमीन मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे कभी शादी करूंगा या नहीं ये डिसीजन मैंने अभी तक लिया नहीं इसीलिए मैं तुम्हें कोई होप नहीं दिलाना चाहता मैं नहीं चाहता कि तुम आगे चल के हर्ट हो उसने उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया किसने रिजेक्ट कर दिया सुल्तान ने खुद को संभालो बेटा तुम्हारे बाबा बात करेंगे ना उससे जब दुरानी की बेटी को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता अगर सुल्तान मेरा ना हो सका तो मैं उसे किसी और का होने नहीं दूंगी आई मीन इट आई मीन इट सर आपने फ्लाइट बुक करवा लिया है या बाय रोड चले हाँ मुझे तुम बस स्टेशन छोड़ दो आप और बस सर हम्म और ये बात अपने तक ही रखना किसी के सामने जिक्र करने की जरूरत नहीं है सर मौसम साफ है और फ्लाइट में सीट भी है सर बस में आपको सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी और सर बड़े साहब को पता लग गया तो बहुत सख्त नाराज होंगे सर वो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उनके सामने जिक्र करने की जरूरत नहीं है बस वाले मुझे सिक्योरिटी फराम कर रहे हैं तुम चलो मुझे बस स्टेशन छोड़ दो बातें कम किया करो जी सर
टिकट देना यार कहा जाएंगे सर ये बस कहा जा रही है सर ये तो जहलम तक तो जा रही है आपने कहा जा जहलम ही जाएंगे सर हजार रुपए चाहिए नहीं आपके पास अरे रख लो यार ड्यूटी पर आप हैं क्या आज यस सर गाड़ी लेके वापस आओ जहां छोड़ा है वहीं वापस आओगे और कहा होगे जल्दी आओ तुम उसकी एक तरफा मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता उसकी बेजारी उसका इग्नोर करना सिर्फ तुम्हें नजर आता है तो ये कि वो तुम्हारी तरफ आंख उठा के नहीं देखता वो तुम्हें मुसलसल नजरअंदाज कर रहा है तुम्हारी कोई इज्जत है भी है कि नहीं तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह की हरकतें करोगी तो उसके दिल में घर कर लोगी मर्दों की फितरत से शायद तुम वाकिफ नहीं हो तुम जितना उसके पीछे पड़ोगी वो उतना ही तुमसे दूर भागेगा तुम्हारी दीवानगी से उसके दिल में कोई अट्रैक्शन पैदा नहीं होगी तो मैं क्या करूं आप ही बताए ना माम मैं क्या करूं तुम सब कुछ हम पे छोड़ दो आप पे छोड़ दो मतलब उसे खो दो देखो बेटा हमें पता है कि हमने उसे किस तरह कन्विंस करना है किस तरह उसे प्रेशराइज करना है अगर ब्लैकमेल भी करना पड़ा तो वो भी करेंगे क्योंकि तुम्हारे बाप के नाम और रुतबे भी वो अकड़ है जिस दिन वो जदत ने अपनी जायदाद और कारोबार से उसे आग किया मैं तो कब से ये बातें सुनती आ रही हूं आप लोगों की आप लोगों से कुछ भी नहीं होता मेरे लिए सबर से काम लो बस मॉम मुझ में और सबर नहीं है मुझे लगता है सुल्तान किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व है एक दिन अचानक उसकी शादी की खबर आएगी और हम उसी तरह देखते रह जाएंगे वो एक नहीं कई लड़कियों में इन्वॉल्व है लेकिन उनमें से किसी एक से भी वो शादी नहीं करेगा क्योंकि वो समझदार है खाटे का सौदा हर किस नहीं करेगा मैं अब आपकी बातों में आने वाली नहीं सुल्तान को अपना बनाने के लिए अब जो भी करना है मैं खुद करूंगी खबरदार तुमने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की ना तुम उससे फोन करोगी और ना ही उसके सामने तुम पिछोगी तुम्हारा बाप कोई मामूली आदमी नहीं है तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए लोग हमारे पैरों में गिरते हैं और तुम सुल्तान के आगे गिर रही हो तुम देखना एक दिन सुल्तान खुद आएगा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए बस थोड़ा सा इंतजार कर लो मुझे क्या हो रहा है क्यों हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता हूं क्यों हर जगह मुझे उसी का चेहरा नजर आता है क्या मैं उसे चाहने लगा लेकिन वो लड़की 
उसका बैकग्राउंड नहीं मैं ऐसी लड़की डिजर्व नहीं करता और ना ही उसे अपनाने का सोच सकता हूं फिर क्यों वो मेरे दिलो दिमाग पर सवार है आम सी तो लड़की है फिर मेरे लिए अचानक इतनी खास कैसे हो गई और भाई नगीन फिर जॉब कैसी जा रही है तुम्हारी कोई मसला वस्ता तो नहीं है नहीं अल्लाह का शुक्र है राशिद भाई अभी तो बहुत अच्छी है वेरी गुड लेकिन अगर कोई मसला होना तो तुम मुझे बताना साजिद से बात कर लूंगा मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई देखो कैसे बैठे बिठाए मेरी बच्ची को अच्छी नौकरी मिल गई कसम ले लो मैं तो हर नमाज में दिल से दुआ मांगती हूँ नगीन को कोई अच्छे घराने का रिश्ता मिल बस अम्मा दुआ करें कि किसी शरीफ और अच्छे घराने का रिश्ता मिले दौलत का लालच नहीं मेरी बहन बहुत समझदार है मेरी बच्ची तुम देखना कैसा अच्छा रिश्ता आएगा हाँ। कुमारी तुम तीन कप चाय बना के ले आओ एक दो तीन <laughs> आप कुछ कह रहे मैं तुमसे ये पूछ रही थी हाँ क्या है तुम्हारी फिलहाल तो पच्चीस हजार है लेकिन कह रहे हैं कि अगर उन्हें काम पसंद आया तो फिर बढ़ा भी देंगे इन शह अल्लाह करेगा तेरी तनख्वाह भी बढ़ेगी और तेरे नसीब भी खुलेंगे और तू बहुत अच्छे घर में ब्याह के जाएगी देख लेना तो ठीक है अम्मा ये वो इस महीने का खर्चा है तो महंगाई बहुत हो गई जरा दांतों में दबा के खर्च करना अरे कितने हैं दस हजार भैया ये दस हजार रुपए में अब घर का खर्चा नहीं चलेगा बहुत महंगाई हो गई है अरे तुम्हारे अपने दो बच्चे महीने का राशन आता है दस दिन में चट हो जाता है कभी पत्ती नहीं है कभी चीनी नहीं है और दूध का तो हिसाब ही ना पूछो दो दो किलो आता है कहाँ चला जाता है घर घर ऐसा ही होगा मैं क्या कर सकता हूँ अगले महीने से कोशिश करूंगा कुछ और हाँ अगले महीने तो नगीन की तनख्वाह भी आ जाएगी आधी आपके हाथ में रख देगी क्यों नगीन हाँ हाँ क्यों नहीं दवा खराब हो गया अरे पराई बच्ची की कमाई खाएंगे इतना बेगैर सब जाओ है अरे अम्मा आप कैसी बातें कर रही हैं एक तरफ बच्ची कह रही हैं और उसके बाद इस तरीके से पराए हमारी बात अब दे, दे इसकी बात का जवाब अरे ना बिटिया ना तू कमा रही है ना तो अपना जहेज बना अपनी पसंद के कपड़े खरीद जो जी चाहे खा हमारा क्या है हमारा अल्लाह मालिक अरे लेकिन आप लोग भी तो मेरे लिए सब कुछ है देखे जो कुछ भी है जो कुछ भी मैं कमा रही हूँ उस पर आपका भी उतना ही हक है जितना मेरा अब हम ये करेंगे कि मिल बांट के खाएंगे जीत गई नगीन <laughs> अब दे जब आप <laughs> अच्छा अब जब इतना ही इसरार कर रही है तो चल खैर ना नुसर चाय के साथ जरा वो कबाब भी चल के ले आ अब अच्छी से दिनों के बाद आइए कुछ अच्छा खा पी ले Excuse me. Excuse me. जी कहिए मैं आपसे बात करना चाह रहा था क्यों कुछ खास नहीं बस वैसे ही आपका नाम वगैरह पूछना चाह रहा था कहाँ रहती है ये जानना चाह रहा था 
क्यों वो मैंने एक कंपनी स्टैब्लिश की है उसमें आप हुई है ना जिसके ऊपर उस दिन बस में पानी गिर गया था जी इतफाक से आप उसके बाद हर दूसरे दिन बस में ट्रैवल कर रहे हैं वजह जान सकती हूँ शक्ल से तो शरीफ लगते हैं लेकिन आप नहीं गलत समझ रही हैं आप शक्ल से गुंडा लगता हूँ लेकिन हूँ शरीफ आदमी देखिए मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं है मैं वैसे ही आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ आपको तंग करने के लिए मैं बस आपसे मिलना चाह रहा था आपका नाम जानना चाह रहा था जी अच्छा मैं समझाता हूँ आपको देखिए यहाँ इस तरह बात मेरा मतलब है किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं या किसी कॉफ़ी कैफे वगैरह में बैठ के बात कर लेते हैं देखिए मुझे लगता है कि जॉब आपके स्टैंडर्ड की नहीं है आप अपना टाइम ज़ाया कर रही हैं जॉब करके मैंने रिसेंटली एक कंपनी इस्टेब्लिश की है उसमें एक सेक्रेटरी की नीड है मुझे आप उस मैार पर पूरा उतरती हैं मैं चाहता हूं कि आप मुझे ज्वाइन कर लें मैं आपको वो सब कुछ दूंगा जो आप डिजर्व करती हैं आपकी कॉल का वेट करूंगा ये मेरा कार्ड है ये रख लीजिए आप सुल्तान दुरानी नाम है Oh, baby, I'm falling.